Zuma Online TV, the source of knowledge. 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 Ujombo mtazamaji wa Zuma Online TV karibu tena katika mfululizo wetu mzuri wa mafunzo unaoendelea hapa hapa Zuma Online TV. Mimi ni Steve Mulaki na leo nitakufundisha jambo muhimu sana ambalo naamini linaweza likawa ni changamoto kubwa sana kwa baadhi ya watu ambao wanapenda kufanya masuala ya editing. Leo nitakutofautishia ama nitakupa tofauti tano muhimu ambazo zinapatikana kwenye programu mbili tofauti. Programu ya kwanza ikiwa ni Adobe Premiere CC 2015 na programu ya pili ikiwa ni Adobe Premiere CC 2019. Mambo matano muhimu ambayo yanatofautiana kwenye programu hizo. Ili kama utakuwa umekutana na 2015 basi inakuwa ni rahisi kwako wewe kufanya kazi lakini pia ukikutana na 2019 pia inakuwa ni rahisi kwako wewe kufanya kazi. Hapa nilipo niko na program mbili. Ya kwanza ninayo hii hapa ambayo ni uh, Adobe Premiere Pro CC 2015. Lakini ya pili ninayo hii hapa ambayo ni Adobe Premiere Pro CC 2019. Sasa programu hizi mbili zinatofautiana. Nitakuonyesha tofauti yake kubwa iko kwenye maeneo gani. Tutaanza na hii ya 2019. Uh, uh, tofauti ya kwanza kabisa kati ya programu ya 2015 na 2019 ni namna ambavyo unaweza kufungua project mpya. Kwa mfano hapa nimefungua nimeclick tu 2019 ikafunguka hivi haijanionyesha kitu chochote. Kwa hiyo na uwezo wa kuanza mara nyingi pia 2019 ndio vinavyokuwa. Kwa hiyo na uwezo wa kuanza kuweka project yangu mpya na kuja kwenye file new uh, file new oh sorry file new file new project. Kwa hii inaniruhusu mimi ku project yangu kwa kuja kwenye file new project. Lakini 2015 nilipoifungua tu tayari ikaniletea uh, hii window ya project. Kwa hiyo nataka kufungua project sina haja ya kuja kwenye file new project badala yake nakuja tu kwenye new project na ikuta hapa mtazamaji. Kwa utaona kuna tofauti kati ya 2015 na 2019 kwenye swala la kufungua uh, projekti mpya. Na mtazamaji kwa hiyo uh, tofauti ya kwanza kabisa ni hiyo ya namna ya kufungua projekti mpya kwamba hii ya 2015 inakupeleka moja kwa moja kwenye new project lakini 2019 inakupeleka kwenye uh, file una, unaanza file new then project. Lakini uh, tofauti ya pili ni title Ukiangalia hii 2015 mtazamaji utaona ukitaka kuweka title utakuta eneo la title liko hapa juu kabisa kwenye tunasema kwenye menu ba utakuta kuna sehemu ya title hii ni Adobe Premiere Pro CC 2015 title ukitaka kuweka maandishi utakuta title hapa lakini tukija kwenye 2019 hii 2019 Adobe Premiere Pro CC 2019 hapa hakuna title kwa hiyo ikawa pia ni changamoto kwako wewe mtazamaji ukitaka kama unatumia 2019 namna gani uweze kuweka title. Kwa hiyo ile 2015 unakuja kwenye title moja kwa moja lakini hii ni lazima uje kwenye file alafu utakuja kwenye new utakuta kitu kinaitwa legans title. Kwa hiyo ukiweka legans title ni sawa na kule mtu anayetumia 2015 akienda kwenye eh, title moja kwa moja pale anapata hizo title ambazo anazitaka hiyo ni tofauti ya pili kati ya CC 2015 na CC 2019 tofauti ya tatu tofauti ya tatu mtazamaji ni kwenye tools ambazo ama vile vifaa ambavyo vinatumika kwenye swala zima la title tutaweka hapa utaona mfano kwa mfano kwenye 2019 nianze na 2015 uh, kwenye 2015 nikisema title uh, new title Uh, default still mfano nikaweka title utaona hizi 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 tools zote ziko hapa yani tools ziko hapa vitu vyote vinaonekana title style iko hapa halafu title properties iko kwa hapa mtazamaji mm, hii ya 2019 unapokuja kwenye file uh, file new legacy title una rename kama kawaida unaweka okay 
inaweza isikuletee zile uh, properties pamoja na zile uh, tools ambazo zinatumika kwenye swala zima la kuedit. Sasa endapo itatokea hivyo kwa sababu kuna wakati inaweza ikakuletea kuna wakati ambayo inaweza isikuletee. Mara nyingi sana ya 2019 ndio inaweza kuwa na tabia hiyo ya kutokuletea hizo tools. Mahali ambapo unaweza kuzipata hizo tools ni utakuja hapa kwenye sehemu hii ya juu kabisa uta right click alafu utapata zile tools. Tools muhimu ni hizi nne unazoziona hapa tools Uh, style action and the properties mtaziweka utaona kwa mfano nikiweka tools utaona tools zangu zimerudi hapa nita right click tena nitaweka style utaona style zimekuja hapa alafu nitakuja nitaweka action utaona action hizi zimekuja hapa alafu mwisho nitaweka properties utaona properties zimeapia kwa hapa Um, hizo ni, hiyo ni tofauti ya tatu kati ya 15 na 19 Adobe Premiere Pro CC. Je, tofauti nyingine ni ipi mtazamaji wa Zuma Online TV? Tofauti ya nne kati ya hizi program mbili ya Adobe Premiere Pro CC 2015 na 2019, tofauti yake ya nne ipo kwenye namna ambavyo una mark video yako na namna una in na una mark out. Nitaweka video hapa mfano nita import video kama kawaida hii ni 2015 mtazamaji nita import video um, nita import laba video hii hapa nita import hapo hii ni 2015 kwa hiyo nikichukua hii nikiweka hapa niki drag hapa na uwezo wa kuamua kuchukua kipande chochote kwa mfano sitaki kuchukua clip yote kuileta kwenye timeline nataka nichukue tu kipande fulani kuanzia laba hapa nina uwezo wa ku right click nika mark in kuanzia hapo labda nikaja mpaka hapa nika right click nika mark out kwa hiyo nikibeba hichi kipande nikija nacho huku ina maana nimebeba nimebeba kipande kidogo tu sijabeba clip yote nimebeba kipande ambacho nime mark in kuanzia hapa mpaka hapa hii unaweza kufanya kwenye elfu mbili na kumi na tano lakini ina njia nyingine pia kuna njia nyingine unaweza kutumia hizi hapa zinakuonyesha mark in na mark out hii ni 2015 nitaenda kufanya kwenye 2019 tuone nita import kama kawaida video ni ile ile nita import kwa nita import video ile ile ambayo nime import kwenye 2015 taona nime import hapo yes nitaibeba nitaweka kwenye source kama nilivyofanya kule uh, labda nataka kuchukua kipande kidogo kama kama nilivyofanya kule niki right click hapa mtazamaji hainiruhusu kufanya chochote. Yaani hapa hapa nilipo na right click lakini ili niweze ku mark in kama nilivyofanya kwenye 2015 lakini haitaki. Kwa hiyo yenyewe haitaki u right click hapa ili uweze ku mark in. Badala yake badala ya ku right click utakuja moja kwa moja kwenye hizi point hapa uta mark in alafu utaenda paka sehemu ambayo unataka utabonyeza hii hapa mark out. Then utabeba tu kama kawaida ile ambayo unaitaka utakuja nayo utaiweka kwenye timeline hapo chini. Kwa hiyo tofauti kubwa kati ya 2015 na 2019 ni kwamba ile 2015 hii ya 2015 una uwezo wa ku mark in kwa kupitia hapa hapa ukiright click unapata easy option. Lakini unapokuja kwenye hii ya 2019 unapojaribu ku right click hapa haitaki kukuletea hizo option ambazo unatakiwa kuzipata. Hiyo ni tofauti nyingine kati ya 2015 na 2019. Tofauti nyingine iliyopo kati ya 2015 na 2019 ni kwa upande wa graphics. Uh, 2015 mtazamaji utaona hata menu yake hapa hii menu hapa ni chache. Hatuna menu ya graphics hapa kwenye hii 2015. Lakini unapokuja kwenye 2019 hii unaiona sasa hivi kuna menu ya graphics hapa ambayo nikiklik itaniletea graphics ambazo tayari zimesha designiwa kwa kazi yangu kubwa mimi ni kuja ku, ku feed vile vitu ambavyo ninavitaka hapa imeniletea graphics ambazo na uwezo wa kufeed chochote ambacho mimi ninakitaka kwa mfano inawezekana nataka nitengeneze template ya news nikija hapa nikisearch news news template utaona ziko template hapa zimeshatengenezwa za news ambazo mimi na uwezo wa kuja kuzifeed tu nikajaza maandishi yangu kwa mfano hapa unaona maandiko ya the spin lakini mimi na uwezo wa kuja ku, 
kuandika hapa kwa mfano chombo changu hapa labda Zuma News na uwezo wa kuja kufanya hivyo hizi zote zimesha designiwa kwa ajili ya ya, ya matumizi ni graphics ambazo tayari zimedesigniwa wewe una uwezo wa ku wa chochote ambacho una kihitaji wewe binafsi na mtazamaji wa Zuma Online TV nikushukuru kwa kuwa pamoja na mimi naamini umejifunza vitu vitano ambavyo vinatofautiana kati ya 2015 na 2019 na na sasa hivi una maamuzi ya kuamua sasa utumie program gani ni nzuri zaidi ama ni version gani ambayo itakufaa kwa matumizi yako wewe mwenyewe mimi naitwa Steve Mulaki hadi wakati mwingine na kushukuru sana cha muhimu na cha msingi usiache kusubscribe na kubonyeza kengele ili uweze kupata kila ambacho nakiweka uh, kwenye Zuma Online TV asante till next time Zuma Online TV the source of knowledge, knowledge. knowledge.